चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट कैसे हम बच्चे लोग सारे आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल होने वाला है पिछले वीडियो में हमने कॉस्ट जी हाँ कॉस्ट कर्व या इसको थ्योरी ऑफ कॉस्ट आप बोल सकते हैं वो यूनिट हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी आज नया चैप्टर नया टॉपिक से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं रेवेन्यू कर्व्स का जी हाँ इतना कॉस्ट इंपॉर्टेंट था उतना ही रेवेन्यू भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक चलिए स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में क्या क्या होने वाला है आपको पहले ही थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं सबसे पहले रेवेन्यू की मीनिंग देखने वाले हैं और फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट होते हैं तीन बेसिकली टी आर ए आर और एम आर तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है क्या मीनिंग होती है वो देखने वाले हैं प्लस रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एम आर ए आर शेड्यूल के बेसिस पे प्लस डायग्राम के बेसिस पर भी हम देखने वाले हैं तो आज का वीडियो में बने रहिएगा इंपॉर्टेंट बहुत ही होने वाला है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेवेन्यू से रेवेन्यू मतलब होता क्या है देखिए द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म रेफर्स टू इट्स सेल रिसिप्ट सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स आउटपुट सिंपल सा बात यह है कि कोई भी फर्म कोई भी इंडस्ट्री कोई भी बिजनेस जब जो भी चीज वो प्रोड्यूस कर रही है कोई भी गुड्स वो प्रोड्यूस कर रही है जब उसको बेचती है मार्केट में तो जो भी उसको मुनाफा या प्रॉफिट होता है उसको इंडस्ट्री या बिजनेस के टर्म में रेवेन्यू बोला जाता है एज सिंपल एज दैट जो हमें फायदा होता है वो इंडस्ट्रीज बिजनेस को उनके टर्म में उनकी टर्मिनोलॉजी में रेवेन्यू बोला जाता है पूरा बच्चों के लिए तो रेवेन्यू क्या है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो भी सेल रिसिप्ट या मनी रिसिप्ट रिसीव होती है बिजनेसमैन को फर्म को बाय सेलिंग इट्स आउटपुट जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेल करते वक्त जो भी रेवेन्यू मिल रहा है प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू क्लियर हो रहा है बच्चों यहां तक चलिए टाइप्स और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू देखिए इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ रेवेन्यू या फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू भी बोल सकते हैं यस और नो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टोटल रेवेन्यू का नाम से पता लग रहा है टोटल जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा करती है या आ, कमाती है फर्म थ्रू आउट द ईयर उसको टोटल रेवेन्यू बोलते हैं टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ फर्म रिसीव फ्रॉम सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ इट्स आउटपुट जितना भी चीजें बेचने के बाद टोटल रेवेन्यू टोटल प्रॉफिट जितना भी फॉर्म को होता है हम उसको सरल भाषा में टोटल रेवेन्यू बोलते हैं राइट रिसीव फ्रॉम सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ इट्स आउटपुट कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट सेल करने के बाद जो फॉर्म को मुनाफा होता है टोटल हम उसको टोटल रेवेन्यू बोलते हैं राइट मतलब पूरे आपके जो भी यूनिट है वो सेल करने के बाद जितना भी फर्म को टोटल प्रॉफिट होगा बोलते हैं ना टोटल रेवेन्यू निकालिए फर्म का राइट right? अगर आप अकाउंट्स के या फिर एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको टोटल रेवेन्यू का मतलब अच्छे से पता होगा पूरे साल का टोटल टर्नओवर कितना होगा टर्नओवर भी बोलते हैं हम राइट right? प्रॉफिट को तो यहां पर टोटल जितना भी आउटपुट सेल करने के बाद रेवेन्यू जनरेट हुआ फर्म का हम उसको टोटल रेवेन्यू बोलते हैं एग्जाम्पल है प्राइस इन क्वांटिटी सिंपल जितनी प्राइस थी प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी सोल्ड दोनों को इंटू कर देते हैं हम तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है सिंपल सा जितने में भी प्राइस थी और जितनी यूनिट्स बिकी और जितने की भी वो एक यूनिट थी दोनों को जब इंटू कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं टोटल रेवेन्यू हमारा आ जाता है यहां तक कोई प्रॉब्लम अच्छा लोगो नहीं है चलिए आगे मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू एडिशन टू टोटल रेवेन्यू Which result from the sale of an additional unit of output. पूरा बच्चों क्लियर मान के चलिए दस यूनिट हमारी एक दिन में बिक रही थी थ्रू आउट द प्रीवियस मंथ या एक हफ्ते तक हमारा यही पैटर्न चल रहा था कि हमारी मार्केट में दस यूनिट बिक रही थी एक टाइम ऐसा आया कि एक एडिशनल यूनिट हमारी बिक गई ग्यारह यूनिट बिक गई एक दिन में तो क्या टोटल रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा पड़ेगा क्योंकि अब 11 यूनिट पहले कितना हो रहा था एक यूनिट दस रुपए की है दस यूनिट बिक रही थी तो 100 10 इन टू टेन हंड्रेड राइट अब क्या हो रहा है अब हमारी 11 यूनिटें बिक गई प्राइस वही 10 का है तो 110 हमें रेवेन्यू हो रहा है तो जो दस रुपए ज्यादा हमें रेवेन्यू मिल रहा है वो हमारा क्या है एडिशन टू टोटल रेवेन्यू हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं या मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं 
अंदर क्लियर हो रहा है बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू क्या है जब भी टोटल रेवेन्यू में कुछ भी चीज एड ऑन होती है एडिशन एड होता है हम उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं क्योंकि उससे टोटल रेवेन्यू में भी अफेक्ट पड़ रहा है पहले सौ रुपए का मुनाफा हो रहा था अब एक सौ दस रुपए का मुनाफा हो रहा है हमारे दस रुपए एडिशन टू टोटल रेवेन्यू मानी मार्जिनल रेवेन्यू है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकालते कैसे हैं फॉर्मूला चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्यू जब हम चेंज निकाल रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू में भी तो टोटल रेवेन्यू में भी तो चेंज हो रहा है अगर क्वांटिटी गिर या बढ़ रही है यस और नो चलिए ये हमारा टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट था थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा किसका एवरेज रेवेन्यू का एवरेज रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड सिंपल एज दैट मतलब जितनी यूनिट बिक रही है और जितना टोटल रेवेन्यू हमारा मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दस यूनिट बिक रही है एक यूनिट हमारी क्या है दस रुपए की है तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ हमारा सौ रुपए हो गया और एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो जितना टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से क्वांटिटी सोल्ड दस रुपए तो यहां पर हमारा दस रुपए वापस हमारा एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा हो रहा है बच्चों टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा टोटल रेवेन्यू हंड्रेड है और हर यूनिट कितने की है हमारी कितने की है दस की है राइट क्वांटिटी सोल्ड तो वो हमारा टेन रुपीज जो हमारा एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा अगर हंड्रेड हमारा टोटल रेवेन्यू है तो ज्यादा क्लियर हो रहा है तो एवरेज रेवेन्यू निकालने का बहुत ही आसान है किसी भी चीज का एवरेज निकाल रहे हैं यहां पर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ज्यादा क्लियर हो रहा है चलिए रिलेशनशिप देख रहे हैं आप टी आर एम आर और ए आर के बीच में तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखिए क्वांटिटी सोल्ड अच्छा आपको आ, कभी कभी क्या होता है टेबल्स में न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन आ जाते हैं मिसिंग फिगर के राइट टी आर दे दिया एम आर नहीं दिया एम आर दे दिया टी आर निकालो टी आर एम आर दे दिए एवरेज निकालिए तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए सिंपल से सिर्फ फॉर्मूले पुट करने हैं देखिए क्वांटिटी सोल्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल रेवेन्यू फाइव फिफ्टीन थर्टी फोर्टी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी थर्टी अब ये दो जगह फोर्टी फाइव इसलिए है क्योंकि अगर आप कर्व देखेंगे तो कर्व में जो अपना फेस होता है एक फेस वो एक सीधा फेस चलता है अभी डायग्राम देखने वाले हैं जस्ट अभी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा देखिए टोटल रेवेन्यू दे दिया अब मान के चलिए एम हमें निकालना है तो एम कैसे निकालेंगे एम का क्या फॉर्मूला है चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू राइट तो चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू और चेंज इन क्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्यू में सबके बीच में डिफरेंस एक का ही है किसी से भी डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा इसलिए हमें सिर्फ क्या करना है टी के बीच का डिफरेंस सामने लिखना है पहला सेम आ जाएगा और इसके बाद फिफ्टीन माइनस फाइव सामने लिख दिया थर्टी माइनस 15 सामने लिख दिया 40 माइनस थर्टी सामने लिख दिया तो बहुत ही सिंपल है एम निकालना टी के बेसिस पे पूरा है अगर मान के चलिए एम दे रखा है और टी निकालना है तो पहला वर्ड सेम लिख दीजिए फिर 5 प्लस टेन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन थर्टी थर्टी प्लस टेन फोर्टी पूरा बच्चों क्लियर अब मान के चलिए टी दे रखा है ए निकालना है ए का फॉर्मूला टी आर अपॉन क्यू सीधा 5 डिवाइड बाय 1 सामने लिख दिया 15 डिवाइड बाय 2 सामने लिख दिया 30 डिवाइड बाय 3 सामने लिख दिया राइट तो हमें टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देना है सिर्फ क्वांटिटी सोल्ड से पूरा बच्चों क्लियर अब देख लेते हैं हम कि डायग्राम में कैसे रिलेशनशिप को शो करना है क्योंकि डायग्राम में हम टी और एम के बीच का रिलेशनशिप देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू प्लस ए और एम का बीच का रिलेशनशिप देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा चलिए चलिए जी आ जाइए बोर्ड पे अब देख लेते हैं रिलेशनशिप विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम पूरा बच्चों क्लियर दो पार्ट में हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं पहली टी आर और एम आर के बेसिस पे दूसरी ए आर और एम आर के बेसिस पे तैयार हैं आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे ऊपर ये वाला टी आर वाला नीचे एम आर वाला पूरा बच्चों क्लियर ये हमारा किसका है एम आर का डायग्राम है कहां तक क्लियर हो रहा है चलिए बनाने का तरीका सिंपल सा है पहले टी आर का कर्व बनाएंगे हम टी आर का कर्व आपको दिख रहा है जैसे ये कर्व हो गया हमारा एक यहां पर एक लाइन लीजिएगा सीधा स्ट्रेट खेच देगा नीचे तक दूसरी लाइन इसके मैक्सिमम में लेंगे स्ट्रेट खेच देंगे यहां तक फिर हम एम आर बनाएंगे मेक श्योर sure करना ये जो सी पॉइंट है ये एम का मैक्सिमम हो और ये जब इसके टच कर रहा हो ये हमारा डी पॉइंट होगा यस और नो जैसे ही ये डायग्राम बनता है अब हम इसके रिलेशनशिप देखने वाले हैं यही आपको एग्जामिनेशन में भी लिखनी है 
सिर्फ डायग्राम बिना रिलेशनशिप के आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा और सिर्फ रिलेशनशिप लिख दी लेकिन डायग्राम नहीं बनाया तब भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे इसलिए जब भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आए टेबल बनाए नहीं बनाए वो आपकी चॉइस है लेकिन डायग्राम और एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी है यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चे लोगों चलिए सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं नजर वहां पर होनी चाहिए आपकी वेन एम आर ये वेन है वेन एम आर इंक्रीजेस एम आर कौन सा है ये वाला When MR increases, TR increase ऊपर वाला साइन है इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट जब एम आर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा टी आर भी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर यहां से लेकर ए पॉइंट तक इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बोलेंगे इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों वेन एम आर इंक्रीजेज टी आर ऑल्सो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट I hope I'm making sense. Let's move on to the second point. When MR decreases, MR decrease हो रहा है C से लेकर D तक but remain positive. मतलब C से लेकर D तक MR गिर रहा है लेकिन positive है but remain positive. TR increase at decreasing rate. जब C से D तक MR आ रहा है तो हमारा TR increase तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर कहां से ए से बी तक इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट चलिए दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं थर्ड पॉइंट व्हेन एम आर इज जीरो जीरो मतलब ये डी पॉइंट टी आर इज मैक्सिमम जब ये डी पॉइंट पे है जीरो पे है एम आर तो हमारा टी आर मैक्सिमम पॉइंट पे है पॉइंट बी क्लियर हो रहा है चलिए वेन एम आर बिकम्स नेगेटिव जब एम आर नेगेटिव हो गया डी पॉइंट के आगे टी आर क्या हो गया डिक्रीज होने लग जाता है टी आर डिक्रीज बी पॉइंट के आगे टी आर डिक्रीज होने लग गया सिंपल क्लियर हो रहा है तो कक्स क्या निकला एम आर जीरो भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है टी आर डिक्रीज हो सकता है ना ही जीरो होता है ना ही नेगेटिव होता है ये रिलेशनशिप क्लियर हो रहा है बच्चा लोगों बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल बना के मैंने लिख रखा है एग्जामिनेशन में भी आप यही लिख के आ सकते हैं बस ये साइन की जगह पूरा लिखने की कोशिश करिएगा जैसे कि टी आर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट पूरा बच्चों क्लियर चलिए आप देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर ए आर और एम आर के बीच का रिलेशनशिप देखिए डायग्राम देखते हैं सबसे पहले डायग्राम में सबसे पहले हम ए आर बनाएंगे ए आर सिंपल सा बना लिया अब ए आर का जो मैक्सिमम पॉइंट है मेक श्योर करिएगा जब भी ये बनाए तो ए आर का जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां ई पॉइंट से कटते हुए नीचे ये हमारा एम आर जाएगा यस और नो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं When MR is greater than AR, अब ग्रेटर और स्मॉलर का केस में समझा देता हूं आपको ग्रेटर मतलब है ऊपर कौन सा है अब इस केस में मान के चले E पॉइंट से पीछे पीछे E पॉइंट से ये आगे E पॉइंट से ये पीछे E पॉइंट से पीछे अब मुझे बताइए ग्रेटर कौन सा है ग्रेटर होगा MR, जो ऊपर होता है वो ग्रेटर होता है जो नीचे होता है वो लेस देन होता है E पॉइंट से आके MR आर बड़ा है ए छोटा है ई e पॉइंट के आगे ए आर बड़ा है और एम आर छोटा है ए पॉइंट पर ए आर इक्वल्स टू एम आर है यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों लोगों चलिए वेन एम आर इज ग्रेटर देन ए आर जब एम आर ज्यादा है ए आर से मतलब ई e पॉइंट से आगे मतलब पीछे ए आर इंक्रीजेस ए आर इंक्रीज हो रहा है हमारा ए आर बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है जब एम आर ज्यादा है ए आर से तो ए आर हमारा इंक्रीज हो रहा है सेकेंड वेन एम आर इक्वल्स टू ए आर मतलब ई पॉइंट पे ए आर इज मैक्सिम क्या ए आर मैक्सिम है बिल्कुल मैक्सिम है वेन ए आर इज लेस देन सॉरी वेन एम आर इज लेस देन ए आर मतलब ई पॉइंट के आगे ए आर जब बड़ा है एम आर से तब ए आर डिक्रीज हो रहा है ए आर बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है ई पॉइंट के आगे क्रक्स ये निकलता है कि एम आर कैन बी नेगेटिव एम आर नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि नीचे भी जा रहा है डी पॉइंट के आगे और जीरो बट ए आर इज ऑलवेज पॉजिटिव ए आर हमारा डिक्रीज uh, हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा और पॉजिटिव ही रहेगा हो रहा बच्चों क्लियर तो रिलेशनशिप थे बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल बस थोड़ी बहुत ट्रिक है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए नहीं तो इकोनॉमिक्स में आ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बस थोड़ा सा लॉजिकल है थोड़ा सा समझाने का तरीका मैटर करता है अलग अलग टीचर्स का तो आई होप सो आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा बहुत कुछ देख लिया है रेवेन्यू की मीनिंग देख ली है वेरियस कॉन्सेप्ट देख लिए हैं प्लस रिलेशनशिप देख लिया है टी आर ए आर और एम आर का नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड ही आपको मिलने वाला है तो ट्यून इन करिएगा मिलिएगा आइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप फॉलो कर सकते हैं 
प्लस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि वहां पर आपको एग्जामिनेशन अपडेट्स और कैरियर रिलेटेड वीडियोस का अनाउंसमेंट मैं वहां पर करता रहता हूं राइट आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आ, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी देना आएगा थैंक यू सो मच